ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சயின்ஸ் ரிசர்ச் தமிழ் குளிரில் நம்ம மிக நம்ம சந்திக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் குளிர்காலத்தில் மட்டும் கோகோனட் ஆயில் மட்டும் அதாவது தேங்கெண்ணெய் மட்டும் ஏன் வந்து உறைஞ்சி போகுது அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோகோனட் ஆயில் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு கோகோனட் அப்படின்னாவே வந்துட்டு சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சர் நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சர் நம்ம சுற்றி இருக்கிற டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து சால்டிஃபை ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்க்கு இருக்குது ஸோ இதுக்கு எதாவது ரீசன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் எல்லாமே ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் கூட சேர்ந்த ஹைட்ரோ கார்பன் செயின் கூட லிங்க் ஆகிக்கக்கூடிய ஒன்று ஸோ இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து எப்போ ரொம்ப க்ளோஸாக வருதோ அதாவது ஒன்றோட ஒன்று எப்போ க்ளோஸாக வருதோ அப்போ வந்து ஒரு வெரி பிக் வேண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த வேண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன்று கூட ஒன்று இணையர் நாட்டுக்கு தான் இந்த சால்டிஃபையிங் கண்டென்ட் அதாவது கோகோனட் ஆயில் வந்து அப்படியே உறைஞ்சி போய் கெட்டியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த தேங்கண்ணையை நம்ம வந்து உருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் அதாவது நம்ம அடுப்பில் கொண்டு போய் வச்சால் மட்டும்தான் கண்டிப்பாக ஊருக்கும் இல்லை சுளீர்னு வெயில் அடிச்சுதான் அதில் கொண்டு போய் வச்சோம்னா நான் ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சோம்னா கோகோனட் ஆயில் வந்து உருகி போயிடும் இதுக்கு வேற என்ன காரணம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பாண்ட் அதாவது கார்பன் டு கார்பன் கனெக்டாக இருக்க ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும்தான் அதாவது தேங்கண்ணைக்கான மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ எப்போ வந்து இந்த மாதிரி தேங்கெண்ணெய் உறைஞ்சி போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட அந்த கோகோனட் ஆயிலோட மெல்டிங் பாயிண்ட்டை விட ரூம் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்துச்சு அதாவது கோகோனட்டோட மெல்டிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லிக்விடாக இருக்கக்கூடிய அந்த திரவம் சாலிடாக மாறிடும் தேங்கெண்ணெயை தவிர மற்ற ஆயில் அதாவது கடல் எண்ணெயோ இல்லை விளக்கெண்ணெயோ இந்த மாதிரி மற்ற ஆயில் எல்லாமே அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் ஸோ அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான வேண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது ஸோ அதனால அது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து உறைஞ்சி போகாது பட் இருந்தாலுமே அந்த எண்ணெய்களோட மெல்டிங் பாயிண்ட்டை விட ரூம் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எண்ணெய்களும் உறைஞ்சி போகும் ஸோ இது நேச்சுரலாக அக்யூர் ஆகிற நடக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால தேங்கெண்ணெய் உரையறது வந்து நம்மளால் தடுக்கலாம் முடியாது ஸோ இனிமேல் உங்கள் வீட்டில் தேங்கெண்ணெய் உறைஞ்சிருச்சுன்னா அதை ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி இல்லைனா வெளி வெயிலில் கொண்டு போய் வைங்க ஸோ என்ன வியூவர்ஸ் ஒவ்வொரு குளிராக இருந்தால் ஏன் தேங்கெண்ணெய் வந்து உரையுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கேள்வி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க மறக்காம எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கா